はい、どうも、僕です。ということで、今回もドローンクエストライバルストエースやっていきましょう。ということで、今回は闘技場、天空の闘技場やっていこうかなと思うんですが、今回に関しては二軸弱。こいつがめちゃめちゃ活躍できたということで、今回は動画化してまいりました。今回で、ね、天空の闘技場、カードパック系が多いので、二軸弱を使うことができればめちゃめちゃ強いですし、しかも今回はトルネコってことで、まあ、立夏なんですが、なので、種を使って命とか力の種を使うことによっても効果が発動するってことで、なかなか普通のデッキじゃ見られない二軸弱の活活躍が見れるんじゃないかなと思っておりますそれでは早速やっていきましょうレッツラゴーよしやってこう先行そしてカードはえー、っと沈黙の羊道具屋そして銀のタロットパックタロットパックというかカードパックということでここはまずは沈黙の羊を交換しましょうさあそして来たカードは金のカードパックということでえーとりあえずまずここは銅のカードパックを使って引いていきましょうさいいね悪くないけどまあつむりまま微妙だなとりあえずここは道具屋を出して追い幸せの種をゲットしてテンションアップでエンドを守るといきましょういいんじゃないかなさあさらにここで種をゲットしていくもう道具屋に関しては普通に強いねやっぱりトレネコとこのなんていうの天空の闘技場か天空の闘技場との相性が普通に良くてこういう。ベルに関してはそこまでかな。まあ、相手が特技カードめちゃめちゃ強いカード持ってきためんどくさいけど、そうじゃなかった場合に関しては、まあ、ベルはそんなに4個数じゃない、3個数以上ってあんまないんで、まあ、そこまで、ただのステルス11と考えたら、そこまで強くないんじゃないかなと思います。そしてここでさらに悪魔の奇跡さらないと。我が血族スタキいやまあどうしようかなこれねスラッピー使うんだったら疾風好きでもいいんだけどただまあ金のカードパックとか引いていけば可能性もあるんでここは一旦何をしますかとさあここはまあつむりママかつむりママを出してから一旦銀のカードパックを引いて合計10枚あーまあ幸せ素肌使うのが安定かなここはまずは幸せ素肌を使って幸せ素肌を使ってエンドを守るといきましょうでここで道具屋の効果によって命の木の実をゲットだぜということでいいんじゃないかなまあこれ36ってことで、まあ、スライム系っていったらやっぱりスラッピーとかもいるんでそう考えたら非常に相性的には悪くないんじゃないかなと思いますということでここでお相手はアドンとアドンはねまあ弱くはないけど強くもないって感じがするんでこっちがまあ力系がゲットできたらいいんですがあ私のターンねさあここで銀のカードパックこれはまず命一旦使うでしょでまあこれはねまあ、若いファイター出して1点ダメージ与えつつでこれねこのみんな大好き疾風好きがあるんでこれで3点ダメージアドンを取ることができるとこれいいね疾風好き普通に強いさあこれで3点ダメージを与えてつむりママの攻撃をしていくといいねいいねいや疾風好き一見弱く見えるけどカイロスハントの上位互換にもなりうるってことで結構いいねしかもスラッピーもあるってことで結構面白い動きができてんじゃないでしょうかということで大相手はまずクリフトうーんまあこれはちょっとフェイスにダメージ与えられるのがめんどくさいんでユニットを何かしら出してほしいところであるんですがどうか我らの力をさあ銀のタロット銀のタロットあ星か星のタロットまあ星のタロットに関してはもうこれつむりまま使っちゃえば普通にいけるんでそこまで悪くはないんじゃないかなと思いますということでここで頑張るよスターどうのカードパックまずはこれはまあつむりまマとあと魔界ファイターでここにいたい状況るのが安定かなと思うんですがここでみんな大好き二軸弱今回のあれだねキーカードとなる二軸弱なんですがとりあえずまずここは3点ダメージからの魔界ファイターで4点ダメージこっからが大事なんですが、まあ、やることそんなにないので、まあ、適当にユニット出していくのが安定かなって感じがするんですが二軸弱ここで出すべきかちょっと微妙だよねさあどうくるおマーニャかなるほどねマーニャを使ってまずはテンションアップ進化の秘宝でブサイクにはならないでよみんなが言いたいことを言ってくれたありがとうマーニャそうブサイクブサイクではなディスピスだろごめんねなんか言っちゃうと悪いけどさこれでまずはカードパックをゲットしていけるけどいけないと道具屋かまあ悪くないねカードパック持ってきても、まあ、意外といっぱいあるんでそんなに使わないと考えたら道具屋を1個戦した方が結構安定はしている気がするということでまずはここでベラがぶつかってくるからのブラックでしたこれはうまいなただマーニャが製造しているだけありがたいといったところさあとりあえず今回二軸弱がめちゃめちゃ活躍しそうだねこれ二軸弱六個数なんですけど、まあ、しかも今回、M、MP が14だったかなまで上がるんでゲイチュゲシュゲシュゲシュゲスかあー出番でゲスよただ今二軸弱使ってもそこまでいい感じにはいけないので、まあ、10個数くらいまで MP が上がってから使いたいところなんでまずは道具を使って幸せよしこれはまあ幸せの種を使ってマーニャ強くしていく感じからさ二軸弱さあこれで二軸弱みんな大好き二軸弱が出てきたんですがここはまず二軸弱に関してはこの2個数あたりが使えたら強いんですが今回先に使ったね
。メトルのさあさあ、これで金のカードパックゲットできると。で、ここでまずはお宝発見をしていくと。よしさあこれでまず命の木の実これはちょっとカード溢れそうなんかちょっと嫌なところですがとりあえず二軸弱を確実に強くして1点2点ダメージいやそこかこれね種を使うことによってこれしかも二軸弱の強いところはこのトルネコとも相性が良くてゼロ個使っても能力が発動するんでそれ合わせるとめちゃめちゃ使いやすいんだよねカードバック使って2点ダメージ種を使って2点ダメージって感じでめちゃめちゃ強いんでこのデッキにおいてはマジで二軸弱最強説が出てるねいや今までは確かに弱いと思われがちだったんですがまあ二軸弱やっぱりここまで来ると逆に強いんじゃないかみたいなところあるんですがさあお相手えー、まあ今のとこ4点ダメージなんで2軸弱を取ることはできないと思うんですがどうでしょうかさあお相手まず金のカードパック金のカードパックを使っていきますとまあ金なんでまあ多分ね除去系はそんなにないと思われるレジェンド系だと思うんですがここで使わないとこれはああそっかここさんのか完全に忘れてたヤンガスのことだったらもうここ沈黙いいねまずはここはもうねこの2コスあたりまずは力の種で1体やっていけないとしかしながら僕には金のカードパックスラッピーといってねこんな感じで偶数系がたくさんあるといいねここでヤンガスを倒すのはでかすぎな何言ってか全然聞こえなかったけどさあここで何をしていくさあ金のカードおおゼルスさんにネネいいねしかもネネに関しては天使アップ使った時にあのお宝が増えるしまあゼルスさん使って除去っていうのもありなんでかなりいいんじゃないでしょうかさあまずここで金のカードパックを使ってリーズやばすぎリーズレッドとハンフリーいやめちゃめちゃ除去能力がシンプルに高いといったところですがここは幸せの種を使って6点ダメージを与えられるようにしつつで二軸弱生存させるのが一番大事になってくるんでアロクサーヌねまあこれはしょうがないとまずは3点ダメージで、まあ、確実にもう二軸弱をねどれだけ生存させられるかが大事なんでもうここは確実にまずは除去っていくとで二軸弱が生存この次のターンか、まあ、ユニットがいたらゼルドラド強いユニットがいたらハンフリーって感じですがさあ山賊のかしらこれはまあゼルさんチャンスかなじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃじゃじゃさあこれでリーダー回復がめんどくさいねせっかく銃削ったんだけどさあしかしレッドアーチャーが燃えていくこれはまあね安定でゼルさんでいいかなさあ金のカードパックが燃えていきますがまずはここでゼルさんを出していくでさらにこれでランダムダメージで1体を2点ダメージいけますがこれどっちかがいいなこの山賊兵か、えー、山賊マージこの2体だった場合めちゃめちゃ強いんですがどうでしょうか最高のゲームさあこれでさらに山賊の兵にぶつかることによって全除去が可能とでさらに幸せの種を使うことによって二軸弱がどんどんどんどん強くなるさあこれによって相手回復しちゃいますが全除去することができるとまあこれで合計8回復かな一応な21ん 3×4 だから12回回復,回復しすぎしかもちょうどぴったり25っていう最悪すぎるんですが相手も毒になってるんで、まあ、これでちまちま削れていくとさ山田のオロチで合計9ダメージなんですが二軸弱を取ることはできない下手したらゼルドラドスは倒すことはできないんですがどうでしょうかさあこれでまばらなおかげで両方生存これはでかすぎさあということでかなり相手も厳しいところだと思うんですがまずはリーズレットで確実に効率禁してあげるやっと外に出られたわやっと外に出られたわさあこれでまずは雪だるまつぐろうからの残り6個ストってことで、まあ、偶数を結構使えるのでまずはここで命の木の実で 1.2 点で2点ダメージを一体に与えていくでさらに今、えー、銀のテルットを使うことによってさらに2点ダメージであと残りはオッケー対戦ありがとうございましたやはり天空の闘技場での二軸弱は強すぎる